ശരി ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ இந்த நெகட்டிவ் ஸ்கோரிங் வந்து ஆக்சுவலி எதுக்காக வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு விஷயம் இந்த நெகட்டிவ் ஸ்கோரிங் அப்படின்ற விஷயமே ஏன் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையா ப்ரிப்பேர் பண்ற கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ஏன்னா வந்து லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதும் போது உண்மையா ப்ரிப்பேர் பண்ற கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான அட்வான்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் பேசிக் ஐடியா கவர்மெண்ட் வந்து மெரிட் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னாலே மெரிட்ல சூஸ் பண்றாங்கனாலே சூசிங் தி பெஸ்ட் அமாங் தி பீப்பிள் தான் வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்போ இப்போ வந்து எல்லா क्वेश्चंसக்கும் நெகட்டிவ் ஸ்கோரிங் ஒண்ணு இல்லன்னு நினைச்சுக்கோங்களா நான் கண்ண மூடிட்டு ஏ பி சி டி ஏ பி சி டி ஏ பி சி டி எழுதி எனக்கு வந்து எந்த காலத்துல யார் பண்ண புண்ணியமோ வேல செஞ்சு நான் சும்மா ஒண்ணுமே யோசிக்காம படிக்காம கூட நான் போய் கிளியர் பண்றேனா அதுல ஃபுல் எஃபோர்ட் போட்டு நிஜமா வர்க் பண்ணவங்களுக்கு எந்த விதமான மதிப்புமே இல்லாம போயிரும் அப்படி இருக்க கூடாது மெரிட்னா மெரிட்ல இருக்கணும் அப்போ கேண்டிடேட்ஸோட நாலேஜ்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ரியல் மெரிட்டை கொண்டு வர்றதுக்கு தான் வந்து இந்த நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இப்போ எந்த அளவுக்கு உங்களோட ஆன்சரிங் கெப்பாசிட்டிலையும் உங்களோட ஆட்டிடியூட்லையும் நீங்கள் கிளாரிட்டி இருக்கோ கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இந்த நெகட்டிவ் மார்க்கிங் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜாக அமையும் ஸோ இப்போ கொஷனுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் வந்து தெரியுதா தெரியலையான்னு யோசிக்காம இதுதான் கொஷின் இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு அந்த கிளாரிட்டி இருக்கணும் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பீப்புளை தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்றதால தான் அந்த கிளாரிட்டியா அந்த கிளாரிட்டி இருக்கிற அந்த கேண்டிடேட்ஸை சூஸ் பண்ணுன்றதுக்காக தான் இந்த நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஸோ நல்லா படித்தோம்னா ஒழுங்காக படித்தோம்னா நம்ம ஈஸியா இதை கிளியர் பண்ணிட்டு போகலாம் லக்கால பாஸ் பண்ணி நம்மளோட சீட்டை எடுத்துட்டு போற இன்னொருத்தவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்காம போறது தான் இந்த நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஸோ பேசிக்லி நெகட்டிவ் ஸ்கோரிங்கிறத நெகட்டிவா பார்க்காதீங்க யாராவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் அட்வான்டேஜ் தான் நம்ம கிளாஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட சின்சியாரிட்டி லெவல் மற்றவங்களோட டிஃப்ரெண்ட் தான் ஏன்னா பத்து லட்சம் பேர் அப்ளை பண்றான் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு பத்து லட்சம் பேர் அப்ளை பண்றானா அதுல அட்லீஸ்ட் அஞ்சு லட்சம் பேரா சும்மா போட்டு பார்ப்போம் எழுதி பார்ப்போம் வந்தா வரட்டும் அப்படின்ற ஐடியால தான் போட்டு பாக்குறாங்க அது சின்சியரா ப்ரிப்பேர் பண்ற கேண்டிடேட்ஸ் மிஞ்சி போனா ஒரு ஐம்பதாயிரம் கூட முழுசா இருக்க மாட்டாங்க ஒரு லட்சம் கூட இருக்க மாட்டாங்க அது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்படி எஃபோர்ட் போட்டு கிளாஸுக்கு வந்து நம்ம டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே நமக்கு இருக்க சின்சியாரிட்டியை தான் காமிக்குது ஸோ நம்மள மாதிரி சின்சியர் கேண்டிடேட்ஸ்க்காக தான் இந்த நெகட்டிவ் ஸ்கோரிங் ஸோ இது மேலே எந்த பயம் இருந்தாலும் அதை தயவு செய்து விட்டுருங்க இதை வந்து நெகட்டிவ் ஸ்கோரிங் கஷ்டமான விஷயம் இல்லை இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணோமோ அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணோம்னா நம்ம ஈஸியாக இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணலாம் ஓகேவா தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் மொத்த கொஷின்ஸ் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மார்க் அதே கொஷினை தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்கு குறைச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறைச்சிருவாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் கரெக்டாக எழுதியிருந்த ஆன்சரில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கீங்களோ அந்த மார்க்ல இருந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் குறைப்பாங்க இப்போ நான் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் நைன்டி நைன் கொஸ்டின் கரெக்டு ஒரு கொஸ்டின் தப்புனா அந்த தப்பான கொஸ்டினுக்கு மார்க்கே வராது ஸோ அப்போ என்னோட மொத்த மார்க்கு நைன்டி நைன் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தப்பாக நான் எழுதுனதுக்காக அது ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் குறைச்சாங்க அப்படின்னா என்னோட ஸ்கோர் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவாக தான் இருக்கும் ஸோ பேசிக் ஐடியா புரியுதுங்களா எப்படி மார்க் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு புரியுதுங்களா ஸோ நான் மொத்தம் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் நைன்டி நைன் கொஷின்ஸ் எனக்கு கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் ஒரு கொஷின் தப்பு அப்போ என்ன பண்ணுவேன் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ்க்கு நைன்டி நைன் மார்க் போட்டுருவாங்க அதே தப்பான கொஷினுக்கு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க இதுலேருந்து 
அப்போ உங்களோட ஸ்கோர் வந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்து ஸோ இப்படி தான் மார்க் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களோட கட் ஆஃப் வந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்னு ஆயிரும் ஸோ நீங்க வந்து கரெக்டா எழுதுனதுலேருந்து மார்க் போயிட்டு இருக்கோம் நீங்க அந்த கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணாம விட்டீங்க அப்படின்னா வெறும் ஒரு மார்க் தான் போகும் ஸோ எனக்கு வெறும் அப்படியே என்னோட கட் ஆஃப் வந்து நைன்டி நைன் வந்துடும் ஆனா நீங்க போயிட்டு அதை தேவையில்லாம தப்பான கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா உங்க மார்க் ரெடியூஸ் ஆகும் இப்ப பாருங்க இது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வருது இல்லையா இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்ல வரும்போது இந்த டை எல்லாம் வரும் தெரியுங்களா ரெண்டு பேர் ஒரே மார்க் வாங்குறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் குறையும் ஸோ அதுவும் வந்து இது கேண்டிடேட் செலக்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி மார்க் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அறுபது கொஸ்டின் தான் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க பத்து கொஸ்டின் தப்பா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அறுபது கொஸ்டினுக்கு அறுபது மார்க்கு தப்பா ஆன்சர் பண்ண கொஸ்டினுக்கு டிடக்ட் பண்ணிருக்காங்க மீதி முப்பது கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சரே பண்ணலன்றது தான் என் கன்சன்ட்ரேஷன் இதுல ஆன்சரே பண்ணாத கொஸ்டினுக்கு வெறும் அந்த முப்பது மார்க் அப்படியே விட்டு போகுமே தவிர எந்த டெடக்டிவ்லயும் வராது எந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணி தப்பா இருக்கோ அந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும் தான் நெகட்டிவ் மார்க்கையும் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ கொஸ்டின் பேப்பர்ல இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம நெகட்டிவ் மார்க்ஸ அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ இந்த அப்ரோச்ச இப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல இதுக்கப்புறம் நடக்க போற ஒரு ஒரு டெஸ்ட்லயும் இந்த அப்ரோச்ச நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு இந்த அப்ரோச்ல இது வந்து என்னோட பேசிக் ஐடியா ஆஃப் அப்ரோச் இதை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் நடக்கிற ஒரு ஒரு டெஸ்ட்லயும் நீங்க இந்த அப்ரோச்ச ஃபாலோ பண்ணி ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கே வந்து அதுல இருக்க அட்வான்டேஜஸ் புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுல சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஏன் வந்து எக்ஸாம்ல போய் அட்டன் பண்ணாம இங்கே பண்ண சொல்றேன்னா அதுல உங்களோட பர்சனல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணா ஒர்க் அவுட் ஆகுது எங்களால எவ்வளவு டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியுது அப்படின்றத நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா நான் இப்ப கொடுக்க போற அப்ரோச்ச பேசிக்கா வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் நடக்க போற ஒரு ஒரு டெஸ்ட்லயும் நீங்க வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அதுக்குதான் இப்போ இந்த அப்ரோச் இந்த மேம் கடகட கடன் பத்து பாயிண்ட் மேல எதிர்க்கீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லை அதை எப்படி பண்றது அப்படின்னு ப்ராக்டிக்கலா நம்ம இப்ப பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்ககிட்ட கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆ இந்த ஆன்சர் எனக்கு தெரியும் ஓகே மார்க் பண்ண செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரியும் மார்க் பண்ண இந்த மாதிரி எப்பயுமே ஆரம்பிக்க கூடாது அது வந்து நெகட்டிவ் இருக்கோ மார்க்கி இருக்கோ இல்லையோ எந்த இடத்துலயுமே அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இப்போ இந்த எக்ஸாம்ல இல்லாம நீங்க ஒருவேளை டிஎன்பிஎஸ்சியோ இல்ல வேற ஏதாவது எக்ஸாம் போனீங்க அது நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இல்ல அப்படின்னா கூட எடுத்த உடனே நீங்க போயிட்டு ஆன்சர் ஷீட்ல வந்து மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாட் இஃப் பை சான்ஸ் நீங்களே தப்பா மார்க் பண்ணிட்டா என்ன பண்றது ஸோ எடுத்த உடனே ஆன்சர் ஷீட்லயோ இல்ல கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட்ல ஆயிருந்தோ ஆன்சர் பண்றத நீங்க பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ரஃப் ஷீட் கொடுக்குறாங்க நீங்க எதுவுமே எடுத்துட்டு போக மாட்டீங்க ஆனா அங்க எக்ஸாம் ஹால்ல உங்களுக்குன்னு ஒரு ரஃப் ஷீட்டும் ஒரு பால் பாயிண்ட் பெண்ணும் அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரஃப் ஷீட்டை எடுத்துட்டு நம்ம கொஸ்டின்ஸ் நம்பர் எழுதுங்க முதல்ல இதுதான் அவங்களோட ரஃப் ஷீட்னு வச்சுக்கோங்க 
இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்பரை ஆர்டராக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென்னு நீங்கள் ஆர்டராக முதல்ல கொஸ்டின் நம்பரை எழுதி வச்சுக்கணும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க போயிட்டு கொஷினாக படிக்கிறீங்க கொஷினை எப்பயுமே ஒன்ஸ் மட்டும் படிக்கக்கூடாது ட்வைஸ் ஒரு கொஷினை ரெண்டு வாட்டி படித்து பார்க்குறீங்க படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க இப்போ ஆன்சர் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக நமக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் நம்மளோட வரும் ஒன்று அந்த கொஷினுக்கு எனக்கு டைரக்டாக இதுதான் அடிச்ச அடிச்ச ஷியோர் ஷார்ட் இதுதான் என்னோட ஆன்சர் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலாம் இல்லை கொஞ்சம் எனக்கு டவுட் இருக்கு அப்படின்னு தெரியலாம் எனக்கு இந்த ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினா இப்படி ஒரு விஷயமே நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை அப்படின்னு தெரியலாம் இந்த மாதிரி மூணு அப்ரோச் வரலாம் எந்த கொஷினுக்கு உங்களுக்கு ஷியோர் ஷார்ட்டாக ஆன்சர் தெரியுமோ அதை அப்படியே எழுதிப்போங்க இப்போ ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு நான் வந்து ஆன்சர் ஏன்றது என்னோட ஷியோர் ஷார்ட் ஆன்சர் ஸோ என்னோட ஷியோர் ஷார்ட் ஆன்சரை நான் வந்து ஏ அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இப்போ செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கொஷினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த கொஷினில் எனக்கு லைட்டாக டவுட் இருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை எழுதிக்குவேன் ஏன்னா ரஃப் ஒர்க்கில் தான் பண்ணுறேன் நான் அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சரை எழுதிக்குவேன் எழுதிட்டு அதை வந்து ஒரு சர்க்கிள் பண்ணி வச்சுக்கிறதோ அப்படி இல்லாட்டி ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கிறதோ நம்ம இங்கே வந்து நான் கம்ப்யூட்டருங்கிறத எனக்கு வந்து ஹைலைட் தான் பண்ண முடிஞ்சதான் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுதான் நீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த கொஷின் நம்பரை ஒரு சர்க்கிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எப்படி அந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாகவோ இல்லை அந்த கொஸ்டின் நம்பரை மட்டுமோ ஓகே ஒழுங்காக வரைய வரல ஓகே இந்த மாதிரி அந்த கொஸ்டின் நம்பரை என்சர்க்கிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறேன் எனக்கு ஷியோர் ஷார்ட்டாக ஆன்சர் தெரியுது எழுதிடுறேன் ஃபோர்த் கொஷின் நான் பார்க்குறேன் எனக்கு ஆன்சர் தெரியல தெரியலன்னா அப்போ தெரியலன்னு அந்த இடத்த ஸ்பேஸ் கேப்பை விட்டுடுறேன் நான் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸே நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணும்போது ஆன்சர் பண்ணுறத உங்கள் ரஃப் ரஃப் ஒர்க்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸாக தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் ஷியோர் ஷார்ட் ஆன்சர் ஒன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களோட டவுட்ஃபுல் கொஷின்க்கான ஆன்சர் ஒன்று தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்ற ஆன்சர் இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கணும் உங்களுக்கு தெரியலனாலும் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க எனக்கு இதை பற்றி ஒரு ஐடியாவும் இல்லை அப்படின்னா ட்ரை பண்ணாதீங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு தெரியுங்களா இந்த எக்ஸாம்லாம் வந்து கொஸ்டின் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஒரு கொஸ்டினோட ஆன்சர் நீங்கள் படிச்சுட்டு போக போக பின்னால் ஏதோ ஒரு கொஸ்டினில் கெஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அது வரதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு அதனால நீங்கள் பாட்டில் தெரியாதுங்கிறது முன்னாடி எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா திருப்பி போய் சரியாக பார்க்க மாட்டீங்க இந்த மாதிரி கேப் விட்டு வச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு வேலை இந்த கொஸ்டினுக்கு வேற எங்கேயாவது படிக்கும்போது கிளிக் ஆச்சுன்னா திருப்பி போய் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்படி வெரைட்டியாக பிரிச்சுக்கோங்க இதில் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் பண்ணணும் இதுலேயும் மேத்தமெட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷினுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அனாலிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகும் அது டைம் நிறைய எடுத்துக்கும் அப்படின்னாலும் அந்த கொஷினை சர்க்கிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உடனே ஆன்சர் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஈஸியான கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த அப்ரோச் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லைனாலும் இந்த அப்ரோச்சை யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப <laughs> எக்ஸாம்ஸில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலும் எந்த அளவுக்கு ஹையாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பெட்டராக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அதனால் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வேணும்னா ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே அந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் கையே வைக்கக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் இதுதான் ரூல்னு வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஸோ ஐம்பது நிமிஷம் முடிஞ்ச உடனே இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஷியோர் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ்ன்னு வச்சுருந்தீங்க தெரியுமா 
அந்த கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ஒன்ஸ் படிச்சு நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்களா ஒன்ஸ் படிச்சு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்களா பார்த்து கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த ஆன்சரை இப்ப கம்ப்யூட்டர்ல மார்க் பண்ணுங்க சோ இப்ப நீங்க நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த பிப்டி மினிட்ஸ் பிப்டி மினிட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமான கொடுத்திருக்கேன் அந்த அதை விட கம்மியா எவ்வளவு கிடைக்கிறீங்களோ நாட் மோர் தான் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு மேல தான் போகக்கூடாது உள்ளாரி முடிச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது முடிச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணும் யூ ஹவ் டு ஸ்டார்ட் மார்க்கிங் ஆன்சர்ஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் ஏன்னா எல்லாத்தையும் மொத்தமா செக் பண்ணிட்டு கடைசியா நான் மார்க் பண்றேன்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடைசி நிமிஷம் தான் கரெக்டான ஆன்சர் கூட மார்க் பண்ண டைம் இல்லாம போயிடும் அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட முடிச்ச உடனே இப்ப நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டர்ல உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கொஷனையும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் என்ன சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஷார்ட் ஷார்ட்டா எனக்கு ஆன்சர் தெரியும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் போய் எடுப்பேன் அந்த கொஸ்டின் ஒன்ஸ் படிப்பேன் ஆன்சர் படிப்பேன் அந்த ஆன்சர் தான் நான் எழுதியிருக்கேன்னா ஒரு வாட்டி என்னோட சாஃப்ட்வேர்ல செக் பண்ணுவேன் அந்த ஆன்சர் இப்ப மார்க் பண்ணுவேன் ஸோ என்னோட நெக்ஸ்ட் ஒர்க் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கரெக்டான ஆன்சர்ஸும் அதுலயும் நான் டவுட்ஃபுல்லு மார்க் பண்ணிருக்க ஆன்சர்ஸ் தான் மார்க் பண்ண மாட்டேன் எதெல்லாம் ஷார்ட் ஷார்ட்னு வச்சிருக்கணும் அந்த ஆன்சர்ஸை மட்டும் அந்த கொஸ்டின்ஸை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி படிச்சு அந்த ஆன்சர்ஸை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நான் மார்க் பண்ணிடுவேன் கம்ப்யூட்டர்ல மார்க் பண்ணிடுவேன் ஒரே நிமிஷம் இருங்க இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா ஓகே இந்த ஸ்கிரீன்ல பாருங்க இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹால்ல கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் உங்க ஸ்கிரீன் சோ ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர்ஸ் இருக்கு இதுல வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்க கிளிக் பண்ணி அதுக்கு நீங்க ஆன்சர் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா மார்க் பண்ணிட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடம் கிரீன் கலர் ஆயிரும் சோ மேல பார்த்து உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் தெளிவாவே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கிரீன் கலர் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க அதுக்கு ஆன்சர் மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஆன்சரை மார்க் பண்ணிட்டு நீங்க அடுத்த கொஸ்டினுக்கு அடுத்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க வந்து எந்த கொஸ்டின்க்குலாம் ஆன்சர் பண்ண போறீங்களோ அந்த கொஸ்டின்ல நீங்க ஷார்ட் ஷார்ட் வச்சிருந்தீங்களா அந்த கொஸ்டின் நம்பரை கிளிக் பண்ணி அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி யூ கேன் சேவ் அண்ட் கோ டு நெக்ஸ்ட் ஓகேவா ஓகே ஸோ என்னோட <laughs> ஏன் கவுண்ட் பண்ணணும்னா இப்போ வந்து இன் ஜென்ரல் இந்த ஜிடி எக்ஸாமோட கட் ஆஃப் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வருது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே யோசிப்போம் ஐம்பது வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க கட் ஆஃப் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஷோர் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஐம்பது ஆல்ரெடி எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் வந்து தைரியமாக வந்து அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து முத்து நிமிஷத்தை அட்டன் பண்ணாமல் கூட போகலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் முடிச்ச உடனே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஷார்ட் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எத்தனை ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க கவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஐம்பது கொஸ்டின் கட் ஆஃப் வந்து ஐம்பது வரும் அப்படின்னா ஐம்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் நான் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஐம்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் நான் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ நான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட்ல ஷோர் ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் எனக்கு கட் ஆஃப் வந்து அதிகபட்சம் ஃபிஃப்டி தான் வரும்னா மீதி எனக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க் அஞ்சு மார்க் வந்து எக்ஸஸாகவே நான் எடுக்க போறேன் அப்போ நான் வந்து தப்பு தப்பா வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது கொஸ்டின் எழுதினாலும் இருபது கொஸ்டின் கிட்ட தப்பா எழுதினாலும் ஏன்னா ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் நான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் தானே நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கு அதனால ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி வரும் அப்போது இன்னும் இருபது கொஸ்டின் தப்பாக எழுதுறதுக்கு எனக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு வேலை நான் ஐம்பத்தி ரெண்டு கொஸ்டின்
அம்பத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் தான் நான் கரெக்டா எழுதியிருக்கேன் கட் ஆஃப் வந்து நியர்லி பிப்டி வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் டூ இன்டு ஃபோர் அப்போ எட்டு இன்னும் எட்டு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு தப்பு தப்பா எழுதுறதுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ உங்களோட ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கொஸ்டின் தப்பா நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல நம்ம தப்பாவும் ஆகலாம் கரெக்டாகவும் ஆகலாம் ஆனால் வந்து நம்ம வந்து நம்ம இப்படியே வச்சுக்கோம் தப்பா தான் ஆக போகுதுன்னு கன்சிடர் பண்ணி எழுதி இது பண்ணால் தான் நம்ம வந்து தேவையில்லாமல் வந்து நெகட்டிவ் ஸ்கோரிங் வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி அப்படின்னாலும் நீங்க மீ ஆனால் ஆன்சர் பண்ணியிருக்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் நான் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் அப்படின்னா அப்போ மைனஸ் பண்ணால் ரெண்டு ஒரு ஒரு டூ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் தான் எப்பயுமே என்ன <laughs> 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 நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க டைம் வந்து திருப்பி ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும் மீதி நாற்பது நிமிஷம் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரிச்சுக்கோங்க நான் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பட் ஆனால் வந்து நீங்க அவ்வளோலாம் இருக்காது ஏன்னா நீங்க வந்து போயிட்டு ஒரு ஒரு கொஸ்டினா படிச்சு பார்த்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு ஸோ அவ்வளோ டைம் இருக்காது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல நீங்க வந்து எனக்கு டவுட்ஃபுல்லான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ஆன்சர் கரெக்டா தப்பான் டவுட் இருக்கு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் இப்போ எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கு நிதானமா படிச்சு ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கா உங்களால ஷியோர் ஷார்ட்டா ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க அதுல சிலது இல்ல இது கண்டிப்பா என்னால கெஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா விட்டுருங்க கெஸ் பண்ண முடியுதுன்னா இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃப்ரீடம் சொன்ன இல்ல எட்டு கொஸ்டின் மேக்சிமம் இந்த எட்டு வரைக்கும் திருப்பி படிக்கும் போது சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு கரெக்டா தெரிஞ்சதுன்னா ஆன்சர் முடிச்சு <laughs> திருப்பி எல்லாமே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கிங்களா எங்கெல்லாம் ரீசெக் பண்ணோம் எதெல்லாம் நான் வேணவே வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஆன்சர் பண்ண வேணாம் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களோட பர்ஸ்னலாக சும்மா ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் டைம் மாதிரி அந்த கொஷின் பேப்பரை ஃபுல்லாக ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுற டைம் மாதிரி வச்சுட்டு ரிலாக்ஸ்டாக எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்கோரிங் உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் வந்து வின் பண்ணலாம் ஸோ இதான் வந்து பேசிக் அப்ரோச் ஏன் மேம் நான் எட்டு தான் அட்டன் பண்ணோம் பத்து அட்டன் பண்ணா என்ன ஆகும்னா நீங்க பிப்டி கட் ஆஃப் வர வேண்டியது உங்களுக்கு தேவையில்லாம ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போயிடும் நீங்க அந்த பாயிண்ட் ஃபைவால உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருந்தும் தேவையெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவீங்க இந்த அப்ரோச் மேம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமே நான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து இவ்வளவுதான் அட்டன் பண்ற சொல்றீங்க நிறைய கொஸ்டின் விட்டுற சொல்றீங்க அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆமா நான் அது ஓப்பனா சொல்றேன் எந்த எக்ஸாம்லயும் உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் தெரியுதான் இவங்க எல்லாம் செக் பண்ண ட்ரையே பண்ணல இவங்க யாருக்குமே உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் தெரியணும்னு அவங்க நினைக்கவே இல்லை அப்படி நினைச்சிருந்தாங்கன்னா நைன்டி நைன் ஏன் வாங்குறானோ அவனுக்கு மட்டும்தான் அவங்க இது இது கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கட் ஆஃப்ங்கிற விஷயம் எல்லாம் கொண்டு வந்தே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டினும் அவங்க அவங்க நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதப்போ நீங்க உங்களை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க நீங்க உங்களை கம்பல் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க தெரியலன்னா தெரியல ஆமா எனக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாமும் தெரிஞ்சிடாது அப்படின்ற விஷயம் ஃபேக்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லி ஃப்ரீயா விட்டுட்டு தெரியாததை விட்டுட்டு தெரிஞ்சுட்டு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்கோரிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இது வந்து என்னோட பேசிக்கான அப்ரோச் மேம் இதை விட நான் வந்து இன்னும் நிறைய ஐடியாஸ் வச்சிருக்கேன் அது இன்னும் சூப்பரா ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா சொல்லுங்க நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த அப்ரோச் என்னோட எல்லா யூபிஎஸ்சி பிரிலிம்ஸ் எக்ஸாம்லையும் எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ஒரு ஒரு வாட்டியும் எல்லாரும் நான் சாணேன் இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணேன் இவ்வளோதான் மார்க் வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் இருக்கிறதுலே எல்லாரை விட கம்மியான கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஹையர் மார்க் எடுத்திருக்கேன் இதோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணி சிக்ஸ்டி த்ரீ கரெக்டாக வாங்கி மார்க் வாங்கியிருக்கேன் இதே மற்றவங்களாம் வந்து செவன்டி ஃபைவ் அட்டன் பண்ணி வெறும் ஃபிஃப்டிஸ்ல மார்க் வாங்கியிருந்திருக்கா
ஸோ இந்த அப்ரோச் எனக்கு எப்பயுமே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஓகே இது வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயம் இதை தாண்டி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் இப்போ நம்ம டவுட்ஃபுல் கொஸ்டின்ஸ் சொல்லி ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த டவுட்ஃபுல் கொஸ்டின்ஸையும் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் எழுதும் போதும் ஒரு வாட்டி கிளாஸ் எடுக்கும் போதும் நம்ம வந்து இன்னும் நல்லா பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் சும்மா இப்போ ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு வந்து நான் உண்மையில வந்து இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு பேசிக் ஐடியா எப்படி வந்து நம்ம வந்து தெரியாத கொஸ்டினையும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ஐம்பத்தி அஞ்சு மார்க் ஐம்பத்தி ஐம்பது மார்க்கு எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 டைப் ஆஃப் இது அப்ரோச் சொன்னேன் இப்போ வந்து மேம் எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் தான் மேம் தெரியுது கட் ஆஃப் ஐம்பதுக்கு வரணும் மேம் எப்படியாவது இழுத்து பிடிச்சி எந்த கொஸ்டினுக்காவது நான் ஆன்சர் பண்ணியே ஆகணும் அப்போதான் என்னால் கட் ஆஃப் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனும் வரும் இது எல்லாருக்குமே வரும் உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருக்குமே வரும் அப்போ அந்த சுச்சுவேஷன்ல ஒரு கொஸ்டினை என்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ணா நம்மளால மேக்சிமம் அதுக்கு கரெக்டான ஆன்சரை சூஸ் பண்ண முடியும் சொல்லி சில மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ அதுல வந்து இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு மெத்தட் பாக்குறோம் உன்னோட ஒண்ணு வந்து எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் தான் இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க சோ எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்படின்னா என்னன்னா கொடுத்துருக்க ஆன்சர்ல எது இருக்கவே இருக்காது இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆன்சரை வச்சு கொண்டு வரது தான் எலிமினேஷன் மெத்தட் இன்டெலிஜென்ட் கெஸ்டிங் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் சொல்லுங்க இன்டெலிஜென்ட் கெஸ்டிங் என்னன்னா கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நேராக தெரியலனாலும் எங்கேயோ ஏதோ கேட்ட இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு எப்படி நான் வந்து அதுல இருந்து ஆன்சரை எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது இன்டெலிஜென்ட் கெஸ்டிங் இப்போ இந்த எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கொஸ்டினை படித்தோம்னா ஹூ வாஸ் த இண்டியன் நான் கொஸ்டின் எப்பவுமே என்ன சொன்னால் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு வாட்டி பொறுமையாக படிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வேர்டுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க நிறுத்தி நிதானமாக படிங்க உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படித்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டெஸ்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து நிறைய எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்துட்டுருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக டைம் இருக்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஸ்கில் செட் கிடையாது அது வந்து இன் ப்ராக்டிஸில் வர்றது தான் ஸோ உங்களோட ப்ராக்டிஸும் உங்களோட அப்ரோச்சும் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக டைம் மேனேஜ் பண்ணலாம் அது பயப்படாமல் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நிதானமாக படிக்க கற்றுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஆங்ஷியஸாக ரொம்ப ஹேஸ்டியாக நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா நிறைய இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்ச ஆன்சரே தப்பாக பண்ணுவீங்க ஸோ தப்பு பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டு வாட்டி படிங்க கொஷினா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி படிப்பேன்னா நான் படிக்கிறது எப்படி பண்ணேன்னா ஹூ வாஸ் தி ஒரு ஒரு வேர்டுக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுப்பேன் இந்தியன் உமன் பிரசிடென்ட் ஸோ இந்தியனா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஒரு விமனா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க பிரசிடென்ட் எதுக்கு ஆஃப் தி யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி ஓகே யுனைடெட் நேஷன் இருக்கு அதோடு அதுல இந்தியாவில இருந்து போன ஒரு விமன் பிரசிடென்ட் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு மைண்ட்ல கொண்டு எவ்ரி வேர்டுக்கு நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்ப போயிட்டு நான் எனக்கு ஆன்சர் இதுக்கு எக்ஸாக்டா தெரியல இப்ப நான் ஆன்சர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவோம் கொஸ்டின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த நான் ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க கோல்டா மேயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கோல்டா மேயரா இந்தியன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேர் இந்தியன் பேரா இல்லை ஸோ அட் த மேக்ஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இருக்க சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடுவேன் அடுத்து மார்கரெட் தேச்சர் அடசாமி இதுவும் இந்தியன் பேர் மாதிரி இல்லை அப்போ இவங்களும் ஆப்ஷனில் வரமாட்டாங்க அப்படின்னு அவங்களையும் எலிமினேட் பண்ணிடுறேன் இதான் எலிமினேட் பண்றது ஒரு ஒருத்தவங்களும் நீ வரமாட்டாங்க அப்படின்னு எலிமினேட் பண்றது பிளஸ் இந்தியன்ற வார்த்தையை வச்சு நான் எலிமினேட் பண்றேன் அடுத்தது சரோஜினி நாயுடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விஜயலட்சுமி பாண்டேட்னு கொடுத்துருக்காங்க அடடா இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்தியன்ஸாக தான் இருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தவங்களா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆன்சரை நான் இப்போ எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்துச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்துல ஒருத்தவங்க தான்
என்னது நோபல் பிரைஸ் ஓகே எனக்கு இதுக்கு வந்து எதுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு ஆக்சுவலி ஆன்சர் தெரியல ஆனா நமக்கு அங்க எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் யார் வாங்கினாங்கன்னு தெரியும் எனக்கு வந்து இன்டர்ஜிங் சிங் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் நோபல் பிரைஸ் இந்தியாவில் யார் வாங்கினாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் எதுக்கு வாங்கினாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு யார் வாங்கினாங்கன்னு தான் தெரியுன்றது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் இப்போ யார் வாங்கினாங்க ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் வாங்கினாரு நம்ம கொஸ்டின் படிச்சோன்னே ஆ எனக்கு இது ஆன்சர் தெரியாது விட்டுக்கூடாது சம்டைம்ஸ் இந்த கெஸ்டிங் பண்ணுறது நல்லதுன்றதுக்காக அவங்க சொல்கிறேன் ரவீந்திரநாத் தாகூர் வாங்கினாரு ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன வேலை பார்த்தார் யோசிக்கிறேன் பாட்டு பாடினாரு பாட்டுங்கிறது எதுல வரும் அவரு சும்மா சும்மா அந்த போயம் இந்த போயம் அப்புறம் வந்து ஏதோ புக்ஸ்ல அந்த எழுதினாரு ஆமா இல்ல அப்போ அவரு வந்து பாட்டு தான் பாடினாரு அவரு வந்து ஒரு டாக்டர் கிடையாது மெடிசன்ல இருக்க முடியாது அவரு வந்து ஒரு பிசிசிஸ்ட் கிடையாது எதுவும் பண்ணிருக்க மாட்டாரு சொல்றேங்க சொல்றேன் ஆஹ் கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் எந்த கெமிக்கல் லேப்லயும் போய் வேலை செஞ்சமே இல்ல பாட்டுங்கிறது லிட்ரேச்சர் அப்போ நான் கெஸ்ட் பண்றேன் அவரை வச்சு என்னோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் டேரக்டா தெரிஞ்சுன்னா எழுதிடலாம் தெரியாத அப்போ நமக்கு வேறு எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்மளால ஆன்சர்ஸ் எலிமினேட் பண்ணி கெஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறது தான் எங்களுக்கும் கெஸ்ட் எல்லாருமே இதை பண்ணுவோம் ஓகேவா அடுத்து ஆன்சர் விஜயலட்சுமி பண்டே டி தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஆன்சரே தெரியலனாலும் சம்டைம்ஸ் ஆன்சரை கொண்டு வர முடியும் எந்த சுச்சுவேஷன்ல இந்த ஆன்சர் கொண்டு வரணும்னா டவுட்ஃபுல்லான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு எனக்கு வந்து அந்த சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணாதான் என்னால் என்னோட கட் ஆஃப் மார்க்கை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன்ல தான் இந்த மெத்தட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் அல்ட்ரி கட் ஆஃப் மார்க்கை தாண்டி எனக்கு ஏற்கனவே நான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் தப்பான இல்ல கெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸா ஆன்சர் பண்றத அவாய்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா சோ இப்போதைக்கு ஃபார் நவ் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வாட் இஸ் நெகட்டிவ் மார்க் ஏன் வந்துச்சு இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணா நம்ம எந்த அளவுக்கு ஈஸியா கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதுல 